今天我们用土豆做好吃的，这是我选的红皮土豆，微量元素，含量更高，口感吃起来更糯、更面。土豆洗干净后，把它削皮，削好后先放入清水中泡一泡，泡五分钟。接下来准备一点葱段、蒜片，再剪几根小米辣、干辣椒圈，再放一点花椒。土豆泡好后，把它切成厚片。大约两到三毫米厚，不要切得太薄了，也不要太厚，太厚不好容易熟。切好后直接放入盘中，提前把水烧开，烧开后下进来，开大火烫二十秒左右就可以了。然后控水捞出，再用流动的清水拔下凉，然后放一边控干水分。准备一个小碟，向里面加入一勺花椒面。喜欢吃孜然粉，多加一点孜然粉，然后再加入一点花椒面，一小勺盐，一小勺白糖，搅拌均匀，放一边备用。现在向平底锅里多倒一点食用油，开小火，油烧热后下入土豆片，把它们逐个摊开，差不多煎上三四分钟的样子，一面煎黄，然后翻面。接着再把另一面也煎黄，煎至微微发黄就行，不要煎过头了，容易发苦。煎好后捞出来，先放一边。接着再把准备好的虾放进来，开小火，也是慢慢煎，一直煎到虾皮酥脆，差不多五六分钟的样子就行了，像这样。然后也把它捞出来，放在一边。现在把之前准备好的香料放进来。开小火炒出香味，加入一勺红油豆瓣酱，开小火继续炒，炒出红油，然后把煸好的土豆片、大虾放进来，这个时候就可以开大火了。再把之前准备好的调料面下进来，翻炒均匀，多加一点香菜梗，翻炒三十秒左右，出锅。最后撒点葱花，装饰一下，香喷喷的，真的是太香了。像这样。自己在家也能够做出好吃的干锅土豆片，用料比饭店的少多了，自己做的更健康、更卫生，吃的时候自然也放心。加一点大虾进来，吃的时候口感会变得更鲜美。出锅后不用装盘了，直接放在锅里面，这样可以保持土豆片的热度。吃完的时候，土豆片依然是热乎乎的。喜欢的话就试试吧。今天的分享就到这里了。谢谢你的观看。